தீபம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் இந்த தீபத்தை தரிசனம் பண்ணினா இருபத்தோரு தலைமுறைக்கு முத்தி கொடுப்போம்னு அருணாச்சல புராணத்தில் சொல்லப்படுகிறது அதனால அண்ணாமலைக்கு அரோஹரா மெய்யன் பெருளே அடியார் பெருமக்களே எல்லாம் வல்ல பெருமானுடைய உச்சி பிள்ளையாருடைய மாணிக்கவினாருடைய மட்டுவார் குழையில் உடனே தாய்மாறு சாமியினுடைய திருக்கோயிலில் உச்சி பிள்ளையாருடைய சந்நிதியிலே நம்ம எல்லாம் இப்பொழுது இருக்கிறோம் இந்த நேரம் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலே முக்கியமான நேரம் திருவண்ணாமலையில் எப்படி அண்ணாமலை தீபம் ஏற்றப்படுகிறதோ கார்த்திகை மகா தீபம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் இந்த தீபத்தை தரிசனம் பண்ணினா இருபத்தோரு தலைமுறைக்கு முத்தி கொடுப்போம்னு அருணாச்சல புராணத்தில் சொல்லப்படுகிறது அதனால் அருணாச்சல புராணத்தில் சொல்லப்பட்ட மாதிரி நாம் எல்லோரும் இந்த உச்சி பிள்ளையார் கோயிலில் அதே போல் அங்கே திருவண்ணாமலையில் பார்த்திங்கன்னா சாமி அம்பாள் உண்ணாமூலை உமையாளோடும் உடனாகிய ஒருவன் அப்படின்னு அங்கே சாமிக்கு எடுத்தாப்பில் இருப்பாங்க அதே போல் இங்கேயும் சந்திரசேகரர் ஆனந்தவல்லி இங்கே இந்த மணிக்கூண்டுக்கிட்ட இந்த இடத்துல நின்று அவர்களுடைய திருமுனையில் சிவபெருமானுடைய தாய்மான சுவாமியினுடைய திருமுனையிலே இந்த மகாதீபம் ஏற்றப்படுகிறது ஏன்னா சிவபெருமானுக்கு நெருப்பு அழல் உருவம் அண்ணாமலைன்னு சொன்னாலே நினைத்து தொழுவார் பாவந்தீர்க்கும் அண்ணாமலை அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அண்ணாமலையார் வந்து திருவண்ணாமலையில் ஜோதி சுரூபமாக இருக்கார் அதாவது நெருப்பு வடிவமாக இருக்காங்க சாமிக்கு வந்து ஐந்து வடிவங்கள் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாசம் அப்படிங்கிற பஞ்சபூதத்தில் சுவாமி திருவண்ணாமலையில் நெருப்பு வடிவமாக இருக்கிறார் திருமாலும் பிரம்மாவும் நாந்தாம் பெரியவங்க நாந்தாம் பெரியவங்கன்னு ஒரு காலத்தில் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்போ வந்து சுவாமி வந்து இந்த கார்த்திகை மாதத்தில் அப்படியே நெருப்பு வடிவமாக தோன்றி யார் இந்த ஏன்னா அந்த நெருப்பு வடிவம் வந்து ஆகாசத்துக்கும் மண்ணுக்குமாக இருக்குது யார் முதல்ல பார்த்துட்டு வர்றாங்களோ அவங்க தான் பெரியவங்கன்னு ஒரு போட்டி வச்சார் பிரம்மா வந்து மேலே ஏறி போய் அங்கே போய் பார்த்தாங்க அவரால் போக முடியல அங்கேருந்து ஒரு தாழம்பூவை எடுத்துக்கிட்டு வந்து நான் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சுவாமி உடனே அப்படியே டபான அந்த அந்த நெருப்பு வடிவத்திலேருந்து வெளிவந்து நீ பார்க்கலையே ஏன் பொய் சொன்னேன் அப்படிங்கிறாரு உடனே அவர் வந்து பெருமானுடைய திருவடிகளை வேண்டு வணங்குறாரு அவரை மன்னித்து அருள் அருள்படுறாரு பிரம்மா வந்து பொய் சொன்னதுனால பிரம்மா கோயில்னு கிடையாது இங்கே திருச்சிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற உத்தமர் கோயில் மட்டும்தான் அதனால் அப்பேற்பட்டதான ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி அதாவது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இருப்பவன் சிவபெருமான் ஒருவனே அதனால் தான் தேவார திருவாசகங்கள்லாம் இந்த ஜோதியை பற்றி ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க திருவண்ணாமலை தேவார்த்திலேயே சொல்கிறாரு விழவார் கனி பட நூறிய கடல் வண்ணனு வேத கிளர் தாமரி மலர் மேலூற கேடில் புகழோனும் அளவாவணம் அழலாகிய அண்ணாமலை அண்ணாமலை அண்ணல் தளரா முலை முருவல் உமை தலைவன் அடிசரணே அளவாவணம் அழலாகிய அண்ணாமலை அண்ணல் என்பது திருஞான சம்பந்தனுடைய தேவாரம் அந்த தேவாரத்தையும் நாம் இந்த நேரத்தில் நினைவு கொள்கிறோம் மிக சிறப்பான முறையில் ஆயிரக்கணக்கான லிட்டர் எண்ணெய் நெய் தீபங்கள்லாம் நிறையா வச்சு ஒரு வாரம் பத்து நாள் பதினஞ்சு நாளுக்கு குறையாமல் குறைஞ்சது ஒரு பதினஞ்சு நாட்களுக்கு மேலாக இந்த தீபத்தை ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி உச்சி பிள்ளையார் கோயிலுக்கிட்ட அருகில் இருக்கின்ற இந்த தீபத்தை கார்த்திகை நேரத்தில் இந்த மகா தீபம் சிறுவண்ணாமலையில் எப்படி ஏற்றுவாங்களோ அதே போல் இன்று மாலை ஆறு மணி அளவில் சிறப்பாக அண்ணாமலைக்கு அரோகரா அண்ணாமலைக்கு அண்ணாமலைக்கு அப்படின்னு அன்பர்கள்லாம் சொல்லும்படியாக இந்த தீபம் ஏற்றப்பட்டு எல்லாரும் இந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் தீபங்கள்லாம் ஏற்றி வைப்பாங்க இன்றைக்கி ஏற்றுவாங்க நாளைக்கும் ஏற்றணும் நாளைக்கு பௌர்ணமி நாளைக்கும் ஏற்றணும் நாளன்னைக்கும் ஏற்றணும் அப்படி மூன்று நாள் சிறப்பாக வில்லங்களில் ஏற்றணும் ஏன்னா அந்த தீபத்தினுடைய ஒரு ரகசியமே என்னன்னால இருளை நீக்குவது ஒளி நம்முடைய உள்ளத்தில் அறியாமை அந்த கோபம் பொறாமை இப்படியெல்லாம் நிறைந்திருக்கின்ற அந்த இருளை அக இருளை நீக்கி புறையுருளாகிய நல்லனவற்றை இறையினுடைய அருளை பெறணும்னா இந்த புறையுருளை நீக்கி 
அகமாக இருக்கின்ற நெருப்பு ஒடியுமாக இருக்கின்ற பெருமானை நாம் நினைத்தோம்னா நல்லது சாந்தி நல்லதெல்லாம் நடக்கும் நல்லதே நடக்கும் என்பதாக சொல்லி இந்த நேரத்தில் அனைவருக்கும் இந்த தீப தரிசனம் கிடைத்த பலனை எல்லாருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆங்காங்கு இருந்து தரிசிக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நன்றியும் வணக்கம் திருக்கோயில் சார்பாக தெரிவித்து அண்ணாமலைக்கு அரோகரா அடியார் பாலசுப்ரமணியம் ஓதுவார் திருச்சிராப்பள்ளி மலக்கோட்டை ஓதுவார்